बाबू जी का तबादला हुआ इलाहाबाद से दिल्ली तब उस समय हम इलाहाबाद से दिल्ली गाड़ी में आए तो वो एक सफर हमें बहुत याद है शिजित जी आपसे एक सवाल है पहले विक्की डोनर फिर मद्रास कैफे और अब नीको क्या आप अपनी फिल्मों को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहते वेरी डिफिकल्ट मालूम नहीं uh, किस जोनर में मैं जाके सेटल हूँ या क्या करना चाहता हूँ कहीं आइडिया आता है अच्छा तो करना मीन सडनली लगता है हाँ ये आइडिया में फिल्म बन सकती है बट uh, फिल्म uh, एक तरह का एक विजन होता है जो आपको देखना चाहिए सपोज uh, जैसे जूही ने जब मेरे को आइडिया सुनाया तो पता नहीं कहीं एक कुछ टिक कर गया लगा कि नहीं एक फिल्म बन सकती है इस पर uh, बहुत ही डिफिकल्ट था इस फिल्म को लिखना इस, इस फिल्म को लिखना उतना आसान नहीं था बिकॉज जस्ट प्योरली कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है और हमारे जिंदगी के कुछ रिफ्लेक्शंस हैं एक दिल्ली का परिवार है ये सो so, मालूम नहीं किस जॉनर पे कहाँ मैं बांधूंगा अपने आप को बट आई थिंक बट एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा तभी जाके मजा आएगा आपसे सवाल था यहाँ पे ईशान न्यूज एक्सप्रेस से इरफान कैसा था एक्सपीरियंस क्योंकि जब अमिताभ बच्चन जैसे महानायक आपके सांग एक फ्रेम शेयर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट हल्का सा नर्वस होता है आपका एक्सपीरियंस कैसा था बच्चन साहब के संग काम करने का और क्या फीलिंग थी उस समय यार महा महा महानायक की निशानी यही है कि वो अपनी महानता को आने नहीं देते खोलते थे सामने आई थिंक मेरे लिए बहुत बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था और जो मैंने उनको देखा काम करते हुए मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को अपनी अगर ट्रेनिंग अगर वो कर रहा है या वो सोच रहा है कि एक्टर एक्टर बनना है उसे तो आई थिंक उनको बच्चन साहब को ऑब्जर्व करना कंपलसरी है नहीं तो एक्टर नहीं बन सकता मतलब उसको वो पता नहीं चलेगा कि वो क्या किस तरह से वो तो मुझे लगता है कि अभी तक बच्चन साहब के जो रूप हैं वो उनको खुद को भी नहीं पता चले शायद उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है आ, वो जिस जिस ओपीडियन तरीके से जितनी मासूमियत के साथ डायरेक्टर के विजन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं उस पर मेहनत करते हैं और साथ में प्लेफुल रहते हैं कई बार क्या होता है कि आदमी मेहनत करता है वो बहुत बोरिंग लगता है दूसरे लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है लेकिन उनके साथ मतलब बहुत सारा उनका मतलब उस प्लेफुलनेस बहुत होता है कई बार ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी भर मुझे याद रहेगा वो मोमेंट कि हम लोग ऐसा वो लाइन बोलते हैं कई बार ना अपनी लाइन रिहर्स करते रहते हैं जोर में से तो आप दूर बैठे हो तो कई बार आपको भी लग, वो होता है यू नो इंस्टिक्ट आ जाता है तो आप यहाँ से बोलने लगते हो फिर वहाँ से जवाब देने लगते हो फिर आप बोलने लगते हो तो ऐसा कई बार हुआ कि हम अपने बाल ठीक कर रहे हैं वो उधर अपना काम कर रहे हैं लाइने बोल रहे हैं यहाँ लाइने कर रहे हैं बोलते बोलते वो पास में आ गए हम दोनों सीन करने लगे दीपा भी कहा वहाँ बैठी फिर वो देने लगी क्यों तो वो एटमोसफियर मेरे लिए बहुत ही मैजिकल था बहुत इंस्पिरेशनल था फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर बोथ विद बोथ विद होल द टीम विद होल टीम वॉज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस एंड बच्चन साहब ने जो कहा कि ये फिल्म खत्म होने के बाद आई वॉज इमोशनल हमें लगा कि यार ये हफ्ते भर में शूटिंग कैसे खत्म हुई पूरी फिल्म की एंड वी वर ऑल फीलिंग के ये बहुत कभी ना शेष हुए बच्चन साहब गुरी भी मेरा सवाल आपसे है और इरफान दोनों से है कि दीपिका को देखा कि बहुत टैंपर कर रही हैं बहुत इरिटेट कर रही हैं आपको आपको लगता है कि रियल लाइफ में जब दीपिका की शादी होगी तो कितनी अच्छी बहू साबित होंगी अपने ससुराल वालों की और आज